Karibu mtazamaji wa Bameda TV kwenye kipindi hiki cha Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya Mapenzi jijini Mwanza. Ndugu msamaji wa Bameda TV usiku wa leo nakuletea mada inayosema nguvu ya tendo la ndoa. Nguvu ya tendo la ndoa ndio mada niliyonayo usiku wa leo na wakati unasikiliza jiandae kutuma swali lako lolote juu ya mahusiano yako kimapenzi kwenye namba ile ambayo iko pale kwenye TV yako pale chini. Kwa hiyo tambua kwamba kama unafungulia Bameda TV kipindi hiki kwa mara ya kwanza kutakuwa na sehemu ya pili ya maswali na majibu. Kwa hiyo jiandae kutuma swali lako kwenye namba ile ambayo iko pale chini. Mada niliyonayo kama ilivyoandikwa pale kwenye runinga yako ni nguvu ya tendo la ndoa. Na penda ni shukuru uongozi wa Bameda TV kwa nafasi hii ya kipindi hiki ambacho fukuzi na nipa eh, changamoto ya kuweza kuangalia mambo kwa upya kabisa toka nimeanza kliniki yangu ya afya mapenzi 2006 kuna mambo mengi ambayo nimekuwa nazungumzia lakini kuna mambo ambayo fukuzi nimekuwa sijazungumzia kwa kina kwenye vipindi vyangu vya redio na hata kwenye TV vile vile ninapozungumzia swala la nguvu ya tendo la ndoa ni jambo ambalo nimelisoma na kuliangalia kwa kina sana lakini baada ya kuamua kuleta mada hii siku hii ya leo nimekutana na vitu vingine vipi ambavyo fukuzi nilikuwa sija viangalia kwa kina sana jinsi gani nguvu ya tendo la ndoa ina athiri mahusiano mengi sana na kujenga mahusiano mengi sana napenda nikwambie ndugu mtazamaji ni kwamba ni muhimu sana uangalie mahusiano yako ya kimapenzi kwa upya baada ya kuangalia kipindi hiki na silo peke yake kwa wale ambao wajaingia ndani ya ndoa vile vile ni muhimu kufahamu kwamba uweze kuona hatari za kushiriki tendo la ndoa katika hali ambayo of course inaweza ikachangia kwa sehemu kubwa kuendelea kupata wapenzi ambao watakusumbua wapenzi ambao watajali hisia zako bali watajali tu nani starehe zao hilo ni jambo ambalo lipo sasa Mwenyezi Mungu ambaye ameliumba tendo la Mungu eh, tendo la ndoa uh, Mwenyezi Mungu ameliumba tendo hili la ndoa likiwa na lengo zuri sana ya kwanza kuleta watoto kusababisha jamii iwepo na upo hai siku ya leo kwa sababu wazazi wako washirikiana kwa tendo la ndoa. Lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu huyo huyo ameliumba tendo la ndoa kama burudani. Sasa wanapokutana mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa kuna mambo ambayo yanatokea ambayo wengi hawatambui kwamba yanatokea lakini yapo yanatokea. La kwanza kubwa ambalo Mwenyezi Mungu ametupa kama wanadamu ni kwamba ule uwezo wa kusababisha kutengeneza kiumbe kingine kipya inaonyesha jinsi gani tendo hili lina nguvu ya ajabu na mbona usikiza kwa makini hapo tendo hili lina nguvu ya ajabu ambayo uwezo ukaipima ukaifahamu kwa ukamilifu wake wote kama mwanamke na mwanaume watakutana alafu wakatengeneza kiumbe ambacho kitakuwa na uwezo wa kusema wa kufanya mambo mengi ni tofauti kabisa na wanyama na mbona usikiliza na tofauti kabisa na wachama na, na wanyama. Kwa hiyo tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu sana na hii nguvu iko ndani ya miili yetu. Na kuzungumzia nguvu ni pana nikupelekea kwenye nikupe picha ya umeme. Umeme unaona umeme kwa sababu kuna nguvu mbili tofauti zinakutana. Kuna nguvu chanya positive na hasi negative kwa hiyo unapokutanisha nyaya mbili kutoka negative na positive kwa kuna cheche zinatokea kwa unaweza kuona jinsi gani kuna ajali ya za moto zimetokea kutokana na hitilafu ya umeme nyumba ikaungua au gari ikaungua inaonyesha jinsi gani kuna nguvu fulani ipo unapokutanika hizi nguvu za aina mbili ni umeme ule ule lakini kuna pande mbili zinazofanya kazi chanya na hasi ili taa iwake lazima hizi nyaya mbili zikutane zinaweza taa iweze kuwaka. Kwa hiyo chanya na hasi zinakutana ndio unakuta taa inawaka. Kuna kuna nguvu fulani. Kwa hiyo unapokutana mwanamke na mwanaume kuna nguvu fulani ambayo inatengenezwa. Ambayo inaweza ikaathiri mahusiano yako au ikajenga mahusiano yako. Ndani ya miili yetu kuna vichocheo mbalimbali, kuna hormones mbalimbali. Lakini kabua kwamba pamoja kwamba wewe kama mwanadamu vile vile una roho. 
na ni zile mbegu za kukutana mpaka itaendeza roho nyingine mpya watu mke na mwanaume wamekutana lakini wakateza roho nyingine tofauti ya kwao akapata mtoto ni roho nyingine inaonyesha jinsi gani kuna uhusiano mkubwa wa kiroho katika tendo la ndoa na katika kuandaa mada hii ni ka, na, na rafiki yangu ambaye ni nimemwajiri ni, ni amenizidi umri ana umri wa miaka 60 Aliachana na, na mke wake miaka ishirini iliyopita na mpaka sasa hivi hajaoa. Sasa leo asubuhi amekuja ofisini akaniambia hivi, ule mstari wa Biblia unaosema kwamba mtu akiachana na mke wake alafu akaoa anakuwa anazini hata kule anakokuwa ameoa. Nikaangalia upo ule mstari kwa sababu ni maraisa wale. Je, Bwana Yesu akasema kwamba mtu akimwacha mkewe au mumewe isipokuwa kwa kosa la uzinzi, anapooa mtu mwingine anaendelea kuwa mzinzi. Lakini wana yani kwa maana kwamba Bwana Yesu ametoa ruhusa watu kuachana pale ndipo kuwepo kosa la uzinzi peke yake. Sasa <laughs> wakati anaongea hivi nikaangalia mstari matayo 19 mstari wa 9 nikaangalia maneno na kasema hivi kwa nini? Kwa nini hili peke yake ndio la watu kuachana? Sasa katika kuangalia katika maandalizi ya mada hii ndugu mtazamaji inashangaza kuona kwamba upo uwezekano wa wewe ukafanya uchawi kwa kutupitia tena la ndoa kuna nguvu inayoweza ikatokana nguvu ya kichawi katengenezwa kutokana na mwanamke na mwanaume kufanya tena la ndoa nguvu ya kichawi ambayo unaweza kumharibu mtu au kubadilisha mambo au kawa tajiri au kawa maskini kama una kama uniamini unafahamu kiingereza angalia kwenye internet mwenyewe sex and magic wewe mwenyewe angalia kwa unafahamu kiingereza angalia kwenye internet utaona kwamba tendo la ndoa liweza likatumika kutengeneza uchawi. Sasa nimeangalia watu mbalimbali ambao wanafundisha uchawi kwenye internet. Wanakuambia jinsi gani ya kutumia hizo mbinu ya kutengeneza uchawi. Lakini hapo hapo wengine wanakuonya, wanakuambia unawafanya uchawi huu huwa na kitu cha kujilinda, maana yake yanaweza kutokea mambo ambayo yatakuharibu wewe mwenyewe. Na sasa sasa unapokuwa kama una mwa kutumia uchawi huu Lazima uwe na mbinu fulani ya kujilinda kwa sababu mambo yaweza yaweza kaenda kaya kakaa vibaya wewe mwenyewe ukadhurika. <laughs> Sasa unaweza kuona unaweza kuona kwamba watu wengi wanachukulia tu ndoa ndoa wanachukulia tu juu juu tu lakini kwa sababu haufahamu undani wake wanaona kwa sababu ni burudani tu wana wanafanya na mtu matendo ndoa na mtu yote wakati wote ule wanaona wajanja lakini hawajui jinsi gani wanajiathiri wao wenyewe. Nikutaza maji a uh, kwa bahati nzuri tena kwa neema ya Mwenyezi Mungu amekuja mteja mmoja usini kwangu ambaye of course ni engineer nao ni engineer wa majengo zao amekuja usini kwangu tukao tunaongelea sio akaleta akaleta topic ya mchepo akasema mwana masomo ya mchepo kwa nachukia kwa nani nani tukaza kuongelea pale kakuta point ya bado ni nzuri ni jela ni jela hili sababu nimemzidi umri ni sababu sawa lakini alikuwa anaongelea jinsi gani anachukia kuchepuka Usini kana kwa kwa kuna kama kama vile amejua ninachokia ndani mimi. Ni hivi ndugu mtazamaji. Ni kwamba kama vile damu inavyofanya kazi katika mili yetu. Nguvu ya tendo la ndoa inafanya kazi kila siku huwezi kaisimamisha. Kama vile huwezi kusimamisha uh, nguvu ya damu inayofanya kazi katika mwili wako, vile vile nguvu ya tendo la ndoa huwezi kaisimamisha inaendelea kufanya kazi katika mwili wako upende usipende inafanya kazi. Ndivi. Kila unaposhirikiana tendo la ndoa, mawazo ulionayo ndani ya akili yako yanaweza yakatengeneza mwelekeo wa maisha yako na maisha ya mpenzi wako aidha kwenda kuzuri au kwenda kubaya bila shaka umeshasikia watu wengine wanasema kwamba bwana yani huyu huyu ni yani kifanya mpenzi na huyu mtu bila shaka kuzenda vizuri kweli au mambo yako yenda vizuri kweli yani kunilishakutana na kesi moja na moja anasemaje udada anasema huyu mwanaume anafanya vitu vibaya lakini kuniacha anashindwa kuniacha na nikimwambia anasema yani yani nikifanya mapenzi na wewe bila shaka kuzenda vizuri kweli lakini anarudi shangao huyu dada akaja na anaongea na mimi anasema si kwamba zile baraka anazozipata kutoka kwangu hadisa alishirikishi yani bila shaka na ndio vizuri anapata faida kubwa lakini hadi saidii kiuchumi mimi nikitaka kumwacha na bomba kabisa anakuwa mkali na ina nini lakini alisalia anasema shida anasema ametambua kwamba akifanya mapenzi na huyu dada biashara yake inaenda vizuri kweli 
Pale unapofanya tendo la ndoa na mke wako unaona mpenzi wako kwa, kwa, kwa maneno mengine. Ni kwamba mawazo yako ulionayo kama ni mazuri na vile vile mtu unayefanya naye mapenzi naye ana mawazo mazuri juu yako mtu tengeneza uhusiano wenu kwenda mbali sana. Mtaongezea mapenzi yenu kwa kiasi kubwa sana. <laughs> no, yani, kama wote mnawaza kitu kizuri sasa wakati mnafanya tendo la ndoa mna kila mtu anawaza kitu kizuri juu ya mwenzie pale mnapokuwa mnafika kile na wewe mwanamke anafika kile mwanamke anafika kuna nguvu fanya inatengenezwa ya, ya ambayo of course inasababisha katika ulimwengu wa kiroho inavuta vile vitu ambavyo viko kwenye kilienu kama mnako na mnawaza mambo ya pesa sana 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 yesikia ni mashirikishana kwenye mambo ya pesa basi mnavuta uwezo wa kifedha kwenu Unaweza kuona nazungumza na, na, kama unafahamu Kiingereza liangalie mwenyewe kwenye internet utakutana nalo. Kwa sababu sio unaona kwa sababu daktari anaongea na uporoje za mitaa no eh, eh, angalia wewe mwenyewe kwenye internet utakutana na watu ambao wamefanya research kuanzia miaka 2000 iliyopita. Wameandika na mavitabu. Kasa ni vitu ambavyo vimefanywa utafiti sio vitu ambavyo tunafanya vitu vya kubadilisha na sio hivyo wamefanya utafiti na kujaribisha na kuona matokeo yake kama vile mchawi ndio alisi ndio ni mlogo mtu atakuwa kichaa kwa hiyo amefanya hiyo amekuwa kichaa anajua amekuwa inafanya kazi wewe ndio ndio mlogo sio amekuwa hivyo ameugua anaye kweli inafanya kazi ameugua anajua hapo kweli mchawi upo kweli unafanya kazi ndio hizo ni research za waganga wa kienyeji hai dawa itamfanya mtu anakuwa hivi na kwa hivi na kwa hivi anafanya anaweza kwenda kwa ah mbona kweli inafanya kazi sasa ni hali ambayo ipo sasa amini si amini uchawi upo na no, Biblia inasema inazungumza sasa kwamba wachawi hawata urithi ufalme wa Mungu. Na no, kwa hiyo wachawi wapo umefunga mlango nyumba lakini wanaingia ndani. Sasa kama unaamini wachawi wapo basi tambua kama kuna nguvu fulani iko kwenye eneo hilo ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo hivi ili uweze kunufaika na napenda na, na, nizungumze kwenye eneo hilo kwa sababu lina nguvu sana. Ili uweze kunufaika na tendo la ndoa Lazima unafanya mahusiano haya ya ndani ya tendo la ndoa. Lazima uwe na malengo na mtu unayefanya naye tendo la ndoa. Asilimia kubwa ya watu sasa hivi wanafanya mahusiano haya katika hali ambayo of course wanaona kama ni burudani tu. Hawajui jinsi gani inawaathiri akili zao. Inaweza ikakupofusha. Nilikuwa namwangalia mhubiri mmoja ambaye nampenda sana kwenye channel channel moja ya TV inaitwa TBN anaitwa uh, uh, Robert uh, uh, Morris anasema anasema ili tendo la ndoa yani limeshaharibu biashara nyingi sana limeshaharibu ndoa nyingi sana anazungumza lakini yeye mwenyewe anakiri kabla hajaokoka alikuwa ni mtu ambaye ni mzinzi yani ana kanisa kubwa na watu karibu 30000 yani zaidi ya 30000 kanisa ambao anaongoza kwa hiyo anazungumza vitu ambavyo anavijua from experience kati alikuwa na anazungumzia mada mada moja inaitwa frequency yani jisikieni kumsikiliza Mungu jisikieni kupata ujumbe kutoka kwa Mungu alikuwa anaongelea mambo kama hayo oh oh nataka kuambia nini pale ambapo unashika tena na ndoa na mtu kama wewe mwenzio anakuazia vibaya uhusiano wenu hauwezi ukawa na raha <laughs> kwa hiyo kuna wanaume ambao wanawatendewa wakezao mambo mabaya au kuna wanawake ambao wanafanyia wamezao mambo mabaya wanaona ni kitu cha kawaida unashikata na ndoa kama kama ni desturi lakini hawajui mawazo walionayo ndani yao yanaathiri uhusiano wao bila wao kujua unashangaa kwa nini mume wako akupendi kama zamani unashangaa kwa nini mke wako akupendi kama zamani unashangaa ni hakujali kama zamani ni kwamba kuna vitu ambavyo viko ndani ya nafsi yako ambavyo vikiunganika na mawazo ya mwenzio vinaleta vurugu ndani ya mioyo yenu na akili zenu. Sasa wataalamu ambao wafanya research kwenye hili eneo wanasema hivi. Kwa mfano pale mnapokuwa mnacheza ngoma ya wakubwa, ambayo mna inaitwa tendo la ndoa, mnacheza ngoma ya wakubwa. Pale mwenzio anapo mnacheza ngoma ya wakubwa pole pole hakuna haraka. Sawa? Unamwambia nakupenda, oh si nini, oh si nani nani ni maneno ambayo unaona kama ni ya kawaida 
Lakini wataalamu ambao wamefanya utafiti katika eneo hilo ambalo lina nguvu mpaka za kichawi wanasema maneno hayo unapoyazunguka unapozunguza maneno mazuri yanasaidia kujenga hali ambayo katika ulimwengu wa kiroho na roho yako ambayo imo vile vile utajikuta unavuta kuendelea kumpenda na kumthamini huyu mtu zaidi na zaidi wakati unavyoendelea kumtamkia hivyo mkiwa mnatafuta neno la ndoa au baada ya fatiro la ndoa au hata mnapokuwa mnatamkia na maneno hayo mara kwa mara yanasaidia kujenga msukumo wa kuendelea kupendana sasa unapokuta kwamba uko kwa wale ambao wameshatembea na wanawake wengi au wanaume wengi na mbona unisikilize vile vile kuna kitu nataka nikizungumza vile kukusaidia kuelewa kwa nini mambo mengine yanakuwa kwa wale ambao hawako ndani ya ndoa mambo mengine yanaharibika kuna watu ambao anatoka kwenye uhusiano huu anataka kuolewa au anataka kuoa anatoka kwenye uhusiano huu anaingia kwenye uhusiano mwingine haudumu anatoka kwenye uhusiano huu anaingia kwenye uhusiano mwingine haudumu au anaingia kwenye uhusiano huu ameumia ameumia anaacha anaingia kwenye uhusiano mwingine anaumizwa anaumizwa anaingia kwenye uhusiano mwingine anaumizwa anaumizwa usikutane kesi kama hizo ni kama katika ulimwengu wa kiroho Unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye huna uhakika juu ya akili yake inavyofanya kazi katika mahusiano na bezi na jinsi gani huyo anathamini watu wengine yani ana roho ya kuthamini watu ya kujali watu. No, unapoingia kwenye mahusiano na huyu mtu ukaanza kuchisikia tendo la ndoa. No, unajitengenezea wewe we, mwenyewe uwezo wa kuvuta mtu mbaya kama yule unafanya tendo la ndoa. Yaani unafanya unafanya mapenzi na kichaa utakishana na huyu utakutana na kichaa mwingine. Au utampenda, kwa hiyo utampenda na kama ni kichaa. Kwa hiyo atakuvuga akili, unasema paswa kichwa. Unaweza unaweza kuona hizo kesi zipo zipo nyingi sana kwenye saikolojia zipo nyingi. Yaani mtu anatoka kwenye uhusiano mbovu anaingia kwenye uhusiano mbovu. Anatoka kwenye uhusiano mbovu anaingia kwenye uhusiano mbovu. Anasema mimi nina mkosi gani? Haelewi kinachoendelea. Ni hii inatokana na kwamba ni mtu anaingia kwenye mahusiano anajilazimisha angewa ameanza vizuri au ameona kasoro fulani fulani badala ya kuzishurikia zile kasoro kwa mtu ambaye anataka aolewe naye au amuoe anaogopa Umeona kasoro fulani sawa so, kuna vitu ambavyo unaona ah hivi bwana sipendi vipendi lakini kwa sababu unaogopa kumwambia sawa so, unaogopa kumwambia tayari unajitengenea mazingira ya kukutana na mpenzi kama huyo au wa hali hiyo kuendelea wakati nasoma hiyo article moja imeendelea kitabu moja kwenye pdf imeshindwa kuicopy anakuja anasema kwamba hivi unapokuwa una moyoni wako unalalamika una manunguniko hiyo mtu ambaye unafanya naye mapenzi sawa anasema you will continue to produce the same Yaani ya mambo yale yote unao yaanza unao lalamikia yale yale yote unalalamikia ndio hayo hayo yataendelea kuwemo kwenye uhusiano uliomo. Unafanya naye mapenzi na huyu mtu lakini ndani ya moyo wako una manunguniko, una vikilio na nina nini unaona? Kama kama ulisikiza kwa imada ya, ya Ijumaa iliyopita nimezungumzia umuhimu wa kujitahidi kufanya mambo mazuri kwenye mahusiano yako. Karibu pale ambao hujaangalia mada ya wiki iliyopita mada ilikuwa inazungumzia kwamba uh, uh, kuzoeana kuna vyozengua. Sawa? No. Katika mada ya Jumaa iliyopita kuzoeana kuna vyozengua. Nikazungumzia kitu kimoja ambacho ambacho kwezi vimeleta kwenye Biblia. Ni kwamba pale unapokuwa kwenye mahusiano ukafocus ukaome angalia sana mabaya sio ni mzinzi sana kwa hiyo unataka kumbadilisha sababu ni mzinzi sana umefocus kumwangalia bwana ni mzinzi sio na hivyo nini anakuwa hivyo kwa nini ni saliti kwa hiyo nasaidana umefocus tu hapo yani mauzo yako yote yako hapo sasa nikazungumza utaendelea kuyapata hayo hayo na zaidi nikakoti mstari mmoja baada kwenye biblia kwenye warumi 12:21 ambapo nasema kwamba ushindeni uovu kwa wema <laughs> kwa hiyo anasema unapokuwa umefocus kwenye mambo mabaya utaendelea kukutana hayo sasa sasa unaiongezea nguvu ubaya ule pale ambapo unashirikiana tendo la ndoa na mtu ambaye anakutesa alafu kwa sababu ndani ya moyo wako tayari una yale machungu na nini nini unafanya nani mapenzi naye na unashirikiana tendo la ndoa baada yale machungu yamo ndani ya moyo wako unaendelea kuyavuta mabaya yale yale yaliyomo kwa hiyo hayataisha kwenye ndoa yako utaendelea kukutana na, na magumu tu kwenye ndoa yako siku zote kama kwenye uhusiano ni hivyo hivyo na kama utakuchana utaondoka na mwingine au yataingia hayo hayo. Kwa <laughs> maana kwenye wa Kristo anasema lazima kuepo na deliverance. Yaani <laughs> hali ya ya, ya, ya ya lazima uondolewe kwenye hiyo roho hiyo tolewe. Ingie roho nyingine ya Mungu ambayo itakuleta mambo mapya. Kwa sababu deliverance. 
Kalau aw aw ana sungguh sangat baik saya kalau kau ini nombor pun jadi lebih kesan. Udah kamu ada itu lagi dari France, ada itu lagi dari France, ada itu lagi. Isteri saya sudah sama dia. Tapi ini hari yang berfokus sokong. Ayo lagi leroh apa? Yang sebisa hari kamu itu leroh. Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ini bosan kau mungkin piala nama buaya mapi atau ke? Ushiri, ushiano kima pensi na mtu na mnashirikiana na tenola nduwa na huyu mtu mara kwa mara Lazima uangalie kwenye akili zako umeweka vitu gani uyo huyu mtu Na wanapu shirikiana na tenola nduwa vile vile lazima Na vile vile watalamu wa mbao wa kufaya siku inawele Lazima tenola nduwa chakua na nguvu nzuri Au nguvu kubwa zaidi Pale ambapo tendo hilo nafanyika katika hali ambayo kila mwenye anamsisi mko kutosha Kila mwenye anahamu na mwezie vya kutosha Kyo lazima utengeneze mazingira ambapo kushikiana tena ndoa na, na mwenzio wako ni unaona kwamba ni kwa faida yako sio unafanya tu ili mradi unaona <laughs> kuna watu ambao wana shirikiana tena ndoa ili mradi ni wajibu lakini hawaoni kwamba lina faida kwao kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba ni muhimu sana watu wawili ambao kwenye mahusiano ya muda mrefu waweze kuzungumzia eneo hili iwapo mmoja haridhiki nalo waondoe hali hiyo. Tobi inaweza kuchangia kuleta madudu mengine mengi katika mahusiano kama yake. Sasa kingine ambacho ni kikubwa ambacho watu wengi wakiona kwamba ni cha muhimu lakini wachawi wanakitumia. Maneno nayo yazungumza. Sasa kwa wale ambao wanataka wanafundisha uchawi wa kutumia tendo la ndoa. Na mbona sikilize? Kwa wale ambao wanafundisha uchawi wa kutumia tendo la ndoa, ni wanasema hivi. Baada ya Tendo lile la ndoa mmelifanya yani mmelifanya kuli na kila mtu amefurahia na nini nini sasa yale maji maji sio ni mbegu au na nini unaweza ukachukua ukazitengeneza kama vile hirizi sasa ukachukua zile mbegu na nini na nini ukazifunga alafu ukazisemea maneno fulani fulani <laughs> sikufundishi uchawi <laughs> sikufundishi uchawi lakini na nakupa tu picha haya mambo yako kwa jinsi yako kwa wingi kuna 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 maelezo yake mengine huko ya mishumaa na nini na nini yako huko sawa nene sisi sisi lakini nataka pale kuzungumza kwamba jinsi gani kwamba wanasema kwamba kuna nguvu fulani ambayo inakuemu kwenye yale maji maji baada ya tendo hilo kwa hiyo mtaweza kutengeneza hirizi kutokana na vitu kama hivyo au kutengeneza daha kutokana na vitu kama hivyo kwa hiyo anasemea kwa sababu zile tayari yale maji maji yana nguvu fulani ya kiroho sawa kama vile anaweza kuzalisha mtu sawa yana nguvu fulani ya kiroho kwa hiyo ukiyasemea yale maneno yale itafanya kazi sasa mwanasayansi mmoja wa Kijapani anaitwa Masaru Emoto amefanya utafiti juu ya nguvu ya maneno tunayozungumza. Na uh, mwanasayansi huyu uh, Masaru Emoto anaweza kumtafuta hata kwenye internet utamsoma. Sawa? So, anasema kwamba haya maji kwa mfano haya maji ya kawaida na tunaokunywa au tunaogea na nani. Ukiaweka kwenye glasi ukao unayasemea maneno mazuri na kupenda au oh, una thamani na nini yanatengeneza kuna 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 molecules yani kuna vitu ambavyo vinatengeneza yale maji yawe maji yanatengeneza kitu ambacho kipigwa picha na ma, ma, kamera maalum yanatengeneza kitu picha nzuri aisa ya huwa nzuri au kitu kizuri ambacho kinafurahisha kwa kukiangalia lakini ukizungumzia kwenye maji yale yale sawa ukazungumza maneno mabaya na kuchukia sio sikupendi sio koje wewe sio na nini yanatengeneza picha mbaya sio ya bundi sio ya nini picha mbaya sasa sasa ni kitu kimethibitishwa kisayansi kama maneno unayozungumza pamoja na mawazo ambayo yalimo ndani yako yana athiri ulimwengu wa ambao wa, wa kawaida kwa hiyo mambo maneno gani unazungumza na mwenzio mnapokuwa wakati wa ndoa mawazo gani ambayo yako ndani ya moyo wako wakati wa ndoa ndoa yanaweza kusaidia kuharibu au kujenga usia na matatizo mengi sana kwenye eneo hilo na ningependa kusema kwamba zaidi ya asilimia sabini ya wateja wangu wanaletea issues na uhusiano wetu na ndoa. Lakini nipende kwambia tukutazamaje ni kwamba ni muhimu sana uhakikishe katika mahusiano ulionayo kama ni mahusiano ambayo unajua ni ya kudumu yenye malengo lazima eneo hili lipewe kipaumbele ili kila mmoja aweze kulifurahia kwa kina ya ambayo iweza kusaidia katika kuboresha mahusiano. Watafiti wa sayansi ya mapenzi wameliona hili na wanasema kwamba iwapo eneo hili la tendo la ndoa linaenda vizuri linasaidia sana kujenga uhusiano katika katika asilimia 20 au 15 ya uhusiano ule. Lakini likienda vibaya linaharibu linaleta linaleta vurugu katika asilimia 80 hadi 85 ya mahusiano ya, 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 ya husika. 
Kwa hiyo eneo pale kwa sababu kwa kina na yuzo kufanyiwa kazi ili kuboresha mahusiano ili watu waweze kufanya mahusiano na tusione kwamba hili tendo ni la kawaida tu no lina nguvu ya ajabu sana Unaweza usiamini lakini napenda nikwambie wazi kabisa kama unafahamu Kiingereza liangalie wewe mwenyewe kwenye internet tukutane na watu wengi ambao wamefanya utafiti katika eneo na utaona jinsi gani eneo hili linapaswa liangaliwe kwa upya ili uweze kutengeneza mahusiano ambayo utajivunia kuwa nayo. Ndugu mtazamaji, tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu namba ya kutuma swali lako ni ile pale. Tuma SMS, usipige simu kwenye hiyo namba. Kama wewe ni mwanamke, sema ni mwanamke na una umri gani na uhusiano wako na muda gani? Sipendi kujua jina lako au uko wapi lakini napenda kufahamu historia nzima kama wewe ni mwanamke, ni mwanamke na una umri gani na uhusiano wako na muda gani? Itasaidia hakuna uh, uh, mtu atakayejua kwamba ni nani anauliza hizi swali. Najua kuna watu wanaogopa kuuliza maswali kwa sababu labda na namba zake zinaonekana kwenye screen sijui nani anoa kile kama hicho hakipo kwa hiyo tunathamini uh, uh, siri ya, ma, ya maisha yako na uhusiano wako jumla ndugu uh, fundi vitabu tupatie pumziko kidogo alafu tuingie kwenye mngo ya pili kutana na dr nelson daktari b ngo wa mapenzi ni hivi karibuni hapa hapa balmedas tv kila siku ya ijumaa saa 4 kamili usiku sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14 usikose karibu mtazamaji kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu uh, tafadhali sana zingatia uh, tuma swali lako kwenye namba ambayo iko kwenye screen pale tuma swali lako ijieleze vizuri kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume Unaweza kutuma swali lolote lile juu ya mahusiano ya kimapenzi sio lazima ambalo linagusa tu kwenye mada peke yake. Kwa hiyo swali lolote juu ya mahusiano ya kimapenzi linakaribisha kupitia namba ile tayari hapa nina maswali. E, naomba nianze na ili swali la kwanza. Dr. Nelson mimi naitwa Jack Jackson umri wangu miaka 20. Dr. hivi ni kwa nini mpenzi wangu hupenda kuniomba misamaha sana? Hivi Dokta huyu msichana atakuwa ananipenda kweli au ni lagai tu? Asa sana uh, Jackson kwa swali lako hili. Ah uh, nipenda kuzungumza wazi kabisa. Msamaha ni kitu kizuri sana unapoomba msamaha ni jambo zuri sana. Lakini pale ambapo mtu uliye naye kwenye mahusiano ya kimapenzi anaendelea kuomba msamaha katika eneo lile lile. Anakuthibitishia jinsi gani huyu mtu hakujali, jinsi gani huyu mtu hakupendi ngome mfano wa kweli ambao amekuja kusini kwangu sikio lao nimeongea kwa na kirefu sana na huyu kaka. Ukaka anaumbe miaka 30, ana mpenzi ambaye anaumbe miaka 25. Na anamsomesha huyu dada, sawa? Ameshamsaliti mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Anamwambia anamwambia anamu, anamu, vitu vingi, anamwambia madhaifu yangu ni kwa nini unisaliti? Na ana, analipiwa chuoni karibu milioni milioni 4 kwa mwaka. Akisema ni yani nimesitisha hata ujenzi wa nyumba kwa sababu yake. Sawa? No. Unaweza kuona yani anaomba radhi lakini anasema unaweza kamini naweza kukuta mengine na kuja nyumbani na kuja huko biza na simu kuto kawaida. Na, vitu kama hivyo kwa nini nimeleta mfano ni kwamba ni kwamba kuna mahali ambapo utakuwa unafanya ujinga kumvumilia mtu ambaye hafanyi jitihada za kuleta mabadiliko. Mtu anamwambia leo anakuambia nimesahau anaomba samani. Unamwambia kitu kile kile wao oh, nimesahau. Unamwambia kitu kile nimesahau. Sasa kwa umri uliyonao miaka 19 unapokuwa na mpenzi wa design kama hapo unakuwa mpata ushauri ambao mtu bwana hata hajui maana ya kuwa kwenye mahusiano ya mapenzi kukoje mtu ambaye anakupenda na kuthamini lazima akupe kipaumbele kwa hiyo roho yake itahangaika asikuumiza tena roho yake itahangaika ya asikukoseshe raha tena sasa yeye anachojua tu ni kuomba msamaha mtakosea ataomba msamaha sasa kwa wale ambao wametembelea channel yangu ya YouTube Eh nimezungumzia kuna hatari ya kurudiana na mtu ambaye amekusaliti. Ta mmoja kati ya vitu ambavyo nimezungumza ni kwamba huyu mtu anapoona umemsamehe anafanya kosa lile anajua tena utamsamehe tena. Na maana yake anakuona kwamba wewe ndivyo ulivyo tutasamehe tusizo zote. Sasa ili umfundishe jinsi gani ya ya ya, 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 ya kukuthamini wewe lazima unamwekea mpaka. Unaambia bwana eh? Sawa nimeshakusamehe mara mbili mara tatu sasa ukirudia tena mimi namwa kujiondoa kwenye uhusiano huo. Ajue once kwamba kuna matokeo mabaya yeye kuendelea kurudia kwa sababu kuomba msamaha sio kwamba ndio ni tiketi ya wewe kuendelea kumuumiza mtu mwingine no haipendezi Okay uh, niingie kwenye swali lingine hapa 
Okay. Asema Dr. Nelson mimi naitwa Vincent niko maeneo ya Nyasaka jijini Mwanza mdu wangu ni miaka ishirini na moja ina mpenzi wangu kila tukicheza ngoma ya wakubwa uh, na na mwaga mara moja alafu hataki niendelee raundi ya pili Dr. Nifanyeje kwa katika umri ulionao miaka ishirini na moja ni eneo ambalo of course unajifunza vitu gani vya kufanya katika ngoma hii ya wakubwa Tatizo lilopo ni kwamba asilimia kubwa ya vijana hawajui njia sahihi za kumridhisha mwanamke. Sasa mwanamke pale ambapo anaona kwa sehemu kubwa hafurahi tendo la ndoa ataanza kulikwepa. Na njia nzuri ndio hiyo. Lakini lingine ambalo lipo kuna wanawake ambao wanaamini kwamba kufanya tendo la ndoa mara mbili mara tatu kwa siku moja uwezekano wao kupata ujauzito ni mkubwa. Sasa iwapo ungetengeneza mazingira ya kuona huyu dada aone kwamba hata akipata ujauzito hakuna shida. Lazima ukweza atakuwa na anakatisha kwamba bana mara moja na tosha kwa sababu anaamini kwamba mkichipiga raundi mbili au tatu ni rahisi kwa yeye kupata ujauzito. Kwa hiyo kama unajitambulisha kwao na au kutambulisha na kwenu lazima na anaepusha ajali kama hiyo. Kwa hiyo Adolando man of course ana anakuambia bwana imetosha. Umecheza ngoma mara moja tu inatosha hiyo. Kwa hiyo yule jamaa ambaye kwazi napaswa nifanyie kazi uweze kutazama mazingira ambayo huyu dada ataona kwamba hata kama akipata ujauzito hakuna lolote baya atakalomkumba. Uh, mwingine anasema Dr. Nelson mimi naomba niulize msichana uh, anasema hivi mimba ya msichana inaonekana baada ya miezi mingapi wao well, wanawake wanatofautiana maumbile yao kuna mwingine anaita kwa mimba miezi hata mitatu bado hujawezi kutambua kwamba ni mjamzito kwa hiyo unatofautiana kwa hiyo siwezi kusema kwamba baada ya miezi fulani na kuwa hivi no wanatofautiana sana sana Okay, ningia kwenye uh, swali ile ambayo nitakao yameuliza mara tatu alifikia kwamba labda tutakuwa tujaliona swali lake. Anasema Dr. Mimi naitwa Gideon, niko pande za Ngome Kongwe Mwanza. Sipajui japo kwa nimekaa Mwanza karibu miaka 20. Ngome Kongwe Mwanza naomba ah uh, alikuwa anaomba muziki kumbe. Okay. Ningia kwenye swali lingine hapa. Anasema naitwa John from Kisesa. Nipigie ngoma ya Rosta. Okay. <laughs> Okay, mimi naitwa Abdul kutoka Nyambiti geta naomba okay au naomba nyimbo sijui imekwaje okay ningeo swali ambapo kwenye usiana na, na kipindi hiki asema doctor mimi niko Mwanza maeneo ya Igoma ni mwanamke mwenye umri wa miaka 25 niko kwenye ndoa huu ni mwaka wa tano lakini kila nikimuona mume wangu na hisi kumchukia lakini akiondoka tu nyumbani natamani niwe naye hivi ni kwa nini doktor? Okay, uh, sijui kama ni dada ambaye alishawahi kuja ofisini kwangu na uh, ana asili ya kimasai kidogo lakini sijui kama ni yeye. Lakini uh, all all ngoja nilijibu swali kama lilivyo. Ni kwamba iwapo uhusiano mlionao na mwenzio umekuwa na mikwaruzo kwa ruzo ya hapa na pale. Inafikia hatua kiasi ambacho kwa sababu ni mtu ambaye umemzoea una una historia naye nzuri mwanzoni kabla ya migogoro kutokea ana nafasi katika roho yako sasa unapokuwa mbali naye sawa unamtamani una, 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 una una, unapenda kuongea naye ana vitu vizuri ambavyo lakini kuna hali fulani ambayo of course akija unaona kwamba no inakuwa ni ngumu hii ni kesi ambayo mkutana nazo nyingi sana especially mwanaume anapokuwa na safari nasema mume wangu akiwa mbali na mimi nakuwa na naye kwa lakini akija mali inapotea kabisa. Sasa kikubwa ambacho unachiona kwenye uhusiano wako ni kwamba kuna mikoruzo ipo kwenye uhusiano wako lakini mume wako ana sifa nyingine ambazo ni nzuri labda ni mwongeaji mzuri labda ana toa mahitaji vizuri labda na kuzisikia kwenye tendo la ndoa vizuri lakini kuna maeneo fulani ambayo unayaona kwamba ni ya shida. Sasa kwa mfano labda una mume wako amekunyima kushika simu yake usike simu yake kwa hiyo anapokuwa ametoka una wasiwasi juu atakuwa anachepuka au nini. Kwa hiyo unajua kama ukimuona unakuwa una amani kwa sababu unajua hachepuki. Lakini anapokuwa ameondoka una wasiwasi juu atakuwa na mwanaume na mwanamke sijui inakuwa ni nini. Kwa hiyo roho yako inatamani arudi ili umuone kwa sababu hapo ndio unajisikia salama. Sawa? Sasa lakini sasa akirudi tena unaanza kukumbuka yeye madhaifu yake au mapungufu yake. Unaweza kumchukia tena. 
Kwa kikubwa ambacho unaweza unaweza kusaidia kurekebisha hali kama hiyo isiendelee katika uh, ndoa uliyonayo bado mshahara wako ni mdogo sana ndoa yako bado ni changa. Ni kuangalia maeneo yale ambayo unapata shida kuyazungumzia lakini huna amani nayo. Kuna maeneo ambayo hayako sawa kwenye ndoa yako lakini unashindwa kuyazungumzia lakini unayo moyoni mwako. Sasa hayo ni mabaya sana kama nilivyozungumza kwenye mada inaweza kuchangia kuleta mabaya zaidi kwenye ndoa yako. Kwa ni vizuri sana wapate nafasi ya, ya kuangalia yale na kama ikiwezekana kama unaogopa naomba unipigie simu kesho na bango ya simu ya uh, daitoa baadaye ili niweze ku, ku, kuangalia ni maeneo gani ambayo unaona kidogo yana yana, yana ukakasi kakasi ili niweze kusaidia jinsi gani ya kurekebisha hayo ili uweze kumuona mumeo ana a, ana thamani anapokuepo nyumbani na hata anapokuwa mbali na wewe. Okay, asema doctor naomba mimi ni naomba nikuuliza mimi ni uh, nauliza uh, okay. Aha, doctor naomba niulize ikifika siku yangu ya kuingia heavy na hamna tendo la ndoa sasa hapa nashindwa kuelewa. Sawa. Uh, na 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 ni kwamba Unafikiria kwamba ikifika siku ya siku ile ambayo unaweza kupata ujauzito na hamna ndoa ndoa, je, unaweza kupata ujauzito haiwezekani? Lazima ushiriki tendo la ndoa katika siku ambayo yai limeiva ili uweze kupata ujauzito. Na nipenda kuambia hivi. Yai la mwanamke lina uwezo wa kuwa hai kwa masaa 24 peke yake. Na no, kuna watu ambao wanadanganya na hadithi za mitaani kwamba ukitaka mtu hakike sio ufanye tena ndoa sio siku fulani siku fulani na kwa kwa jambo mzunguko hakuna kitu kama hicho sawa ukitaka mtu hakike sio siku gani hakuna kitu kama hicho kwamba yai la mwanamke lina uwezo wa kuwa hai kwa masaa 24 wakati mbegu ya mwanaume inaweza kawa hai kwa uh, siku mbili hadi tatu no, kwa hiyo kwa hiyo mwanamke siku moja tu katika mwezi mzima ndio anaweza kupata ujauzito katika mzungu wake wa siku 28. No, siku hii moja tu. Ukikosea tu hiyo basi unaweza kupata ujauzito. Kwa ni muhimu sana of course uh, uweze kufahamu siku gani ambao kozi uwezekano mkubwa wa kupata ujauzito ili uweze kupata ujauzito iwapo unataka kupata ujauzito. Na kwa bahati mbaya unazungumza umri wako kwa hiyo usiweze kuzungumzia kwa kwa, kwa, kwa kina zaidi. Okay, ningependa kwenye SMS nyingine hapa eh, anasema Dr. Nelson mimi ni dada mwenye umri wa miaka 30. Uh, nipo kwenye mahusiano lakini mme wangu eh uh, na kafeli kufanya aha kafeli kufanya ndoa miaka mitano ila yuko bize mtandao ni nifanyeje dadangu swali lako jaliweka wazi sana Okay a uh, nacho kiona kutoka mtume message hizi mara 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 mbili na na nakutuza maji kama una, una swali lako namba ni ile pale ya SMS iko pale tuma swali lako na ile swali ambayo ni la mwisho na nipenda kuamalia mara mbili lakini hakuna swali lingine nikiangalia hapa lakini ili kumaliza niweza kujibu swali lako anasema hivi ndio kwamba yuko kwenye mahusiano ya ndoa miaka mitano lakini kwenye tendo la ndoa mume wake kidogo amekuwa uh, uh, ni mvivu yani amefeli kwa tendo la ndoa ita na matatizo ya nguvu za kiume au nini hilo hajaainisha hapa na anasema kwamba hiyo imesababisha awe mtu wa hasira hasira naomba unisikize kwa kina hapa kuna wanaume ambao wamekuwa walevi wa kuangalia picha za ngono awe kwenye iwe kwenye simu au kwenye laptop napenda nikwambie wazi kabisa nimeweka video hii kwenye kwenye YouTube ya athari za kuangalia picha za ngono ni kwamba una, mtu anapokuwa mlevi katika eneo hilo kuangalia zile sinema za ngono hamu yake ya tendo la ndoa inapungua sana na vile vile atajikuta na ametengeneza matengene matatizo yale ya nguvu za kiume vile vile kuna reaction ambayo inatokea unapoangalia picha za ngono kuna kitu ambacho kinatokea katika nafsi yako unapoangalia picha zile za ngono upende usipende wewe mwanamke au mwanaume kuna athari kubwa tu wala sio ndogo kwa hiyo dadangu unapozungumza kwamba anakuwa uh, yuko bize mtandao ni nifanyeje ni kwamba uh, uhusiano wako na mumeo kwa sehemu kubwa hamna mazingira ya nyinyi kuongelea mambo ambayo hayako sawa kati yenu nyinyi wawili. Kwa hiyo una una ule uhuru wa kuhoji mambo au uh, unapotaka kuleta mada fulani mwenzio na kuzima haraka sana sana hali hiyo sio nzuri na kwa umri ulionao miaka 30 umri umekwenda sawa unahitaji kuwa na ndoa ambayo unajivunia bado inatakiwa kama umejiweka vizuri bado utaonekana kama msichana sawa lakini ninachokiziona kwamba 
unaposhindwa kushirikiana tena ndoa na mtu ambaye ulionaye wewe mwanaume au mwanamke hali ya hasira hasira itakuepo naomba niongelee kitu kimoja ambacho of course nimekisoma hivi karibuni ni kwamba mwanamke eh, ya ilaki inapokaribia kuiva kuna kichocheo ambacho kinaongezeka kwa wingi kinachoitwa testosterone ha, na kikichanganyika na kichocheo hicho kichocheo cha testosterone kiko kwa wingi sana kwa wanaume lakini anapokuwa amekaribia uh, ile yai kuiva kichocheo hiki kinaongezeka kwa wingi sana anakuwa ni mtu wa kujiamini zaidi nimezungumza hili kwa kina zaidi kwenye mada ile akili ya mwanamke msaliti unaizungumzia hilo jinsi gani akili ya mwanamke inafanya kwa hiyo unapokuwa umekaribia kwenye siku uh, zako ya lako kuiva wanasema uh, ovulation kwa Kiingereza ni kwamba mwanamke anakuwa na hali ya kujiamini ya hali ya juu zaidi na na hata baada ya ya hezi vile vile hali hiyo inakuepo ndio inaanza kupungua pungua na watafiti wamefanya uh, 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 kwa hiyo unapokuwa una, 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 una hali kama hiyo vile vile hamu ya na ndoa mwanamke inaongezeka na na, na kukabia yai kwa kuiva sawa yani ambayo unaeleza mazingira ya uwezekano wa kupata ujauzito haraka sawa sasa unapokuwa yai lako linapokaribia kuiva sawa na hamu vile vile ya tendo la ndoa inaongezeka sasa unapokuwa na hamu ya tendo la ndoa lakini una mwanaume ambaye hayuko tayari kucheza ngoma ya kubwa na wewe lazima utamchukia kwa hiyo hali hiyo ya asili nakumbuka dada mmoja kutokea tarime alipofiwa na mke wake na alifiwa alifi na mume wake sawa yeye yuko Dar es alifiwa na na na, 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 na mume wake sasa baada ya kufiwa miaka miwili akanipigia simu amenisikiliza kwenye redio kama na, uh, kama anakunisikiliza wewe akaniambia daktari asishangaa siku hizi nilikuwa mtu wa hasira hasira inakuwaje akanielezea alikuniambia mimi kama bia ndio hivyo unapokuwa ufanyi tendo la ndoa mara kwa mara hasira inakuja ndio anajua nini kabla ya dini kuingia sawa ma, ma, katika mataifa mengi kabla ya mambo ya dini kuingia sawa katika maeneo mataifa mengi sana watu walikuwa naishi kwa amani mambo ya ikatili mambo ya kijambazi ambazo yalikuwa hayapo na tafiti ambayo naikumbuka vizuri ni katika Marekani unajua kuna wale wanaitwa waiskimo kuna wazaa wa, kuna wa, 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 wahindi wekundu na mataifa ya kwa sawa asema kabla ya hapa ni mtu alikuwa anaweza kufanya mapenzi na mtu yote yule asema mambo ya ya, ya ujambazi mambo ya ukatili katili yalikuwa hayapo lakini ile yake ingia dini tu akisema kwamba usizini mambo haya yakaongezeka kwa wingi sana kwa hiyo mtu ambaye hashiriki tendo la ndoa mara kwa mara anakuwa na uchungu na uwezekano kuwa mkatili na vile vile wanawake vile vile nimesoma leo leo hili sawa vile vile wanawake wanapozungumza kwamba wanapokaribia kwa jinsi siku zao zao sawa kwa hiyo hali ya, ya ujasiri ya kujiamini inapoongezeka sawa na vile vile kuna wengine vile badala ya kuwa na ujasiri kutoka kwa wanakuwa wakali wanakuwa wakatili wanaweza kufanya vitu vya ajabu ajabu vya kikatili kipindi hicho sasa kuna homoni nyingine ambazo zinamchana vina zinamkorobe kuna homoni nyingine hakika inaitwa estrogen sasa hiyo homoni ya estrogen inasaidia sana sana kuleta kuongezea ile hali ya kujiamini na kujiona kama wewe ni mbabe vile vile. Kwa hiyo hali kama hii unaona kwamba huyu mtu kwa nini hanijai katika ile eneo kwa hiyo hasira hasira. Na kwa sababu hakuna mazingira ya kuzungumzia jambo hilo unajikuta huna solution. Kwa hiyo hasira inakuwa ni kitu ambacho kinataka kwa kuiondoa hiyo hali kwa nguvu lakini huwezi kumchinja au kumuondoa utafute mwanamke na mwanamume mwingine kuchukua nafasi. Kwa hiyo itaendelea kuwepo mpaka mambo yatakapokuwa yamerekebika. Okay, ah uh, wewe ana swali lingine sana doctor iwapo mwanamke akitoa mimba zaidi ya mara mbili atakuwa na uwezo wa kubeba mimba tena au ndio mwisho wake. Wow. Inategemea hiyo mimba ameitoaje. Upo uwezekano wa kubeba mimba nyingine. Kuna watu ambao mimba zao zimetoka natural yani yani wana natural abortion, yani mimba tunatoka tu yenyewe ya kwanza ya pili ya tatu hata ya nne lakini baadaye anakuja kupata mimba nyingine. Kwa hiyo kuna vichocheo ambavyo vinasababisha hali kama hiyo kutokeza kwa, 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 kwa wanawake una ujuzi tu unaharibika tu wenyewe. Uh, lakini uh, upo uwezekano wa kupata tiba ya hormones ambazo zinaitwa progesterone ambayo inasaidia hali kama hiyo siendelee. Lakini kwa mtu ambaye ametoa mimba kwa kutumia dawa au kwa, kwa, kwa kutumia mikono ya daktari whatever it is inategemea alitoaje hiyo mimba. Anaweza kuwa amejaribia yeye mwenyewe bila kujua. Kwa hiyo si lazima mtu ambaye ametoa mimba mara mbili asizae. Anaweza kazaa bila shida yote. 
Okay, swali lingine sema doctor mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 27. Doctor naomba unisaidie kuelewa. Kwa nini siku hizi wanaume wengi wana matatizo ya nguvu za kiume? Okay. Wa, nipenda kuzungumza mwanzi kabisa tatizo la nguvu za kiume linawasumbua wanaume wengi sana. Kama nilivyozungumza hapo mwanzoni, asilimia zaidi ya sabini na nane ya wateja wangu ni wana, wanaume. Sawa? Ya, ya, ni, wa, kwa hiyo nawahakika na, na kwamba tatizo hili linawasumbua wanaume wengi sana. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea hali hii kujitokeza. Naomba unisikize nikimaliza leo ndio swali kuna swali nyingine imeingia kwenda tarajibu na nyinyi. La kwanza ambalo linapelekea hali kama hii kujitokeza ni kwamba uh, watu ambao kwa sehemu kubwa hawana mazoezi hawatembei tembei na siku hizi kuna boda boda hapa na pale kwa boda boda inachangia hali kama hiyo kwa damu na kwa sio mzuri ila kwanza ya pili uh, iwapo una tabia za kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu bado una haja ndogo na kaa nayo inaweza kuleta hizo kama hilo la tatu kulazimisha haja kubwa inaweza kuleta hali kama hiyo ya nne kuugua UTI na madawa mengine ambayo tunayatumia vile vile yana chemicals yanaweza kuleta effect kama hiyo. Lingine ambalo linaweza kuwa juu ya uwezo kwa watu wengi ni kwamba pale mtoto anapokuwa mtoto wa kiume anapokuwa anakua. Hizi dawa za msoki tunaweza tumia hizi, sawa? Mtoto yule anapokuwa anafundishwa akawa na meza povu la hizo dawa ya mswaki inachangia dawa ya mswaki kuharibu nguvu za kiume. Lingine ambalo vile linaweza kuwa juu ya uwezo wako ni kwamba pale mama yako alipokuwa mjamzito yani huko tumboni mama yako akiumwa kichwa anaweza dawa za kupunguza maumivu ya kichwa mtoto wa kiume anaathirika kwenye nguvu za kiume anapokuwa una mama ana mtoto wa kiume tumboni lakini akiumwa kichwa anaweza dawa za maumivu ya kichwa inamwathiri mtoto lingine ambalo lipo vijana wengi wamepitia mchezo wa kujichua inaitwa masturbation inasaidia sana kuharibu eh, nguvu za kiume wanaume anakuwa na wai kumaliza na wengine hata kiumbe chao kinakuwa kidogo lingine ni msongo wa mawazo stress in general inachangia sana e, e, vitu kama hivyo kutokea lakini lingine ambalo wanaume wengi wanashindwa kulelewa ambao unaweza kuchangia hali kama hiyo ni woga ni kwamba imetokea mara moja nguvu zimefeli unaweza kuwa mwoga kwa hiyo mara ya pili unaenda unakuwa na wasiwasi inaitwa performance anxiety kwa hiyo bado unashindwa tena unapokuwa na woga wa aina yote ule sawa nguvu zako zote zinakimbilia kwenye miguu sio kwenye vile viunga husika kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo of course tunapaswa yaangalie kwa kina kuna masuala mengine mawili yameshaingia hapa sasa anaitwa Yohana niko Nyamanoro na umri wa miaka 32 natafuta mwanamke wa kuoa daktari ndampata hapo wewe wanakuja wanatafuta wa kuoa e, nitakupataje wa wow, kwa nini kwamba huduma hiyo naitoa pili kuna gharama ya shilingi kumi Uh, wapo na namba zao za simu nao na picha zao wameshatumia kwenye WhatsApp. Kwa hiyo niko Mwanza nitatoa namba zangu za simu tutaziona baadaye pale uh, utanipigia simu niko jengo la Nyanza barabara ya Kenyata. Kwa hiyo huduma hiyo natoa kwa wanao chato kwa wanaume. Uh, mwingine ametuma swali hapa sema daktari sasa hilo tatizo la nguvu za kiume unalitibuje? Ah. <laughs> okay. Kuna tiba ambayo unaitoa ambayo of course uh, utapata matokeo yake kati ya siku 7 hadi 10. Imetokana na mimea ni dawa ambayo of course ni mchanganyiko wa, wa mimea mbalimbali mbali, kwenye fomu ya unga. Lakini kabla ya kutumia hii dawa kuna zoezi dogo la kulifanya ya kuishtua ile misuli. Sawa, kuna misuli miwili ambayo inahusiana na tatizo la kuwahi kumaliza na nguvu za kiume. Kuna zoezi la kufanya ambalo ukiwa umekaa ukiwa una haja ndogo, una bana kama unazoea ya ndogo alafu unachia. Una bana kama unazoea ya ndogo alafu unachia. Ukimaliza katika idadi ambayo ndio nimekuelekeza unalamba hiyo dawa ikutana na mati nafanya kazi vizuri zaidi kumbe mfano mmoja akawa mmoja ambaye nimemsaidia hivi karibuni ukaka ametokea bukoba lakini anaishi Mwanza ana mke mzuri sana kama nilitoa mfano hapa nimetoa redio lakini yeye anapenda nizunguze hivi eh ni kwamba ukaka alikuwa na tizo hilo la nguvu za kiume nimemsumbua sana ameshakunywa madawa ya aina nyingi mno akaniambia daktari unaofahamu mfuko mweusi wa shilingi mbili wa rambo wa, wa, wa plastic eh nimejali dawa mke wangu amechemsha lakini ni wachungu kwa lakini nakunywa kile wapi Kasa mke wangu amekuwa ananiambia kuhusu wewe kwa miezi miwili alikuwa anampusia kutoka na hali e, imeshaliwa hela nyingi lakini sikupata matokeo yote Sasa kitokeo ni kwamba huyu e, mke wangu ana rafiki yake ambaye mume wake alikuwa na tatizo hilo alikuja kwangu nikamsaidia <laughs> Kwa hiyo kwa hiyo akaja na nguvu mpya kasa bwana mke wa fulani ameniambia bwana yule kaka 
akampa bwana hela hii hapa shilingi 25 nenda kachukue wewe. Kwa hiyo nenda kwenda afahamu ofisi bwana yule alianza alijua kanipigia simu nikaenda mwanzo mtu mwanzo hoteli kwenda kumpuka. Nenda mzuri kweli amevaa nguo za kichokozi vile vile, sawa? Mzuri kweli. Sasa nikuja ofisini nikamwambia kwa sababu na maelekezo ambayo nimechapisha kwenye karatasi nikampa akaondoka. Sasa kumbe yule kaka alikuwa na lesson nyingine ambayo alikuwa anamsumbua vile vile. Alikuwa na lesson kwamba inaweza pita wiki siku tatu hadi wiki hajaenda haja kubwa. Sasa nimempa hii dawa ameitumia tatizo lile la haja kubwa limeondoka tatizo la nguvu za kiume limeondoka. Sasa kama kama alizungumza kwenye nani kwenye 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 swali lile la visababisho vya tatizo la tatizo la nguvu za kiume kwamba kulazimisha haja kubwa inapelekea hadi kama hiyo vile kutokea. Unaweza kuona? Kwa hiyo alikuwa ametimwa chanzo mpaka na tatizo lenyewe. Kwa hiyo kuna dawa ambayo of course gharama yake ni shilingi 25 kama anakuja ofisini kama anakutumia huko uko Zanzibar au uko Morogoro au wapi unaongezea shilingi 5000 kwa lipo watu wa mabasi itaweza kukusaidia na ni tiba ya kudumu. Ya. Yeah. Okay, doctor mimi e, mke wangu analazimisha kurudia zaidi ya mara tatu kwa siku. Na mimi nina uwezo wa mara tatu tu. Na anatisha anatoka nje ya ndoa. Anifanyeje? Kwa hiyo nisome tena hii message. Sasa doctor mimi mke wangu analazimisha kurudia zaidi ya mara tatu kwa siku na mimi na uwezo wa mara tatu tu na anatishia atoka nje je nifanyeje yani bila shida kuielewa hii message ya rafiki kidogo kwa sababu kawaida yani huyu mwanamke anataka asubuhi wacheze ngoma ya kubwa mchana wacheze ngoma ya kubwa jioni wacheze ngoma ya kubwa na sio chini ya mabao matatu katika kila session moja inatisha tingewa na mwenzangu na si yule mwanaume anafanya kazi gani au si ndo amefunga ndoa hivi karibu na i don't know hajazungumza umri wake hajazungumza ndoa ina muda gani lakini kweli ni mwanamke ambaye anapenda sana tendo la ndoa sasa hivi eh iliweza kumsaidia huyu mama alidhike na tendo la ndoa kuna kichocheo ambacho kiko ndani ya mili yetu ambacho kimesha mtu ile hali ya kuridhika yani ya kutosheka kinaitwa serotonin ndani kuzungumzia kwenye vipindi vile vilivyopita hii kichechao. Hai ili uweze kumsaidia mwenzio aridhike yani apunguze spidi alionayo. Unahitaji kufanya maandalizi ya muda mrefu kabla hujapanda jukwani. Unajua kuna wanaume ambao wanajivunia mimi nataka kupiga magoli matatu, saba. Wajua wajanja kweli, si kweli. Kama upiga magoli saba au tatu ndio unaweza kumridhisha mwanamke. Ni ile ufundi vitu gani ambavyo unafanya hasa ukitapokuwa unafanya kwa polepole pole. yani una haraka ya kupanda jukwani inasaidia sana ku sababisha kile kichocheo cha kichocheo cha serotonin kuwa kuwa generate kumimino kwenye kwenye damu na aweze kujisikia hali ya kuridhika ya kutosheka sasa iwapo wewe unajivunia tu unaweza kupiga raundi tatu kwa session moja hiyo isaidi kwa hiyo unahitaji kitu hicho lakini ni cha pili ambacho kipo ni kwamba jitahidi sana kwa uh, unapokuwa unaongea naye kwenye message na nina ni uwe mchokozi kwa hiyo unaongea maneno ya kimahaba mahaba kile kinasaidia sana aridhiki na wewe kwamba huna mtu mwingine sasa na ni kweli anaweza akachepuka aka, 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 aka kwamba huyu mwanamke ana kichocheo cha testosterone kingi kuliko kawaida ya mwanamke sisi wanaume ndio ambao tuna kichocheo kile cha testosterone ambacho kinatupa hamu ya haraka sana ndio ndoa na no, so kwa hiyo hicho ni jambo nikutana na message moja hivi wiki wiki kaka moja na ibrahim alamika anasema yani mimi nikifanya mapenzi na na mke wangu sawa nikimaliza baada ya saa moja tu anataka tena unaweza kuona kwa hiyo hali kama hiyo ipo lakini treatment yake ni hiyo kama inawezekana vile vile hata unaweza kumfanyia massage itasaidia sana kupunguza makali ya kichocheo hicho cha testosterone niingie kwenye sms inasema naitwa Mary niko Mwanza nilitendwa na mume wangu baada ya kujua tu damu ilikata mpaka sasa je ni ugonjwa yani uh, baada ya mume wake kumsaliti uh, akajikuta kwamba head heavy tena uh, kwa ni kwamba uh, kuna hali fulani ambayo imetokea kisaikolojia kiasi ambacho system yako ime shut down kama vile computer imezima au simu imezima uh, unahitaji ushauri wa kisaikolojia kukusaidia kubadilisha hii hali na inaitakuwa vizuri uje na mume wako inaweza kusababisha usizae sawa naomba tuwasiliane niweza kusaidia muda wetu umetulishia na kuna swali ambalo limeingia kwa sababu mimi ni mwanamke naomba kuuliza eti kuna mwanamke mtamu kwenye tendo la ndoa na asiye mtamu uh, <laughs> okay huko yeye kwa mali hivi hakuna kitu kama hicho naomba nieleze sawa hakuna kitu kama hicho 
Yaani ukizungumzia kwa hali tu ya maumbile. Kikubwa ambacho kipo namba moja ni ufundi. Namba mbili ni kutafuta mkao ambao uh, mwanaume anapata msuguano mwingi. Ndio atasikia utamu. Mwanaume anasikia utamu zaidi pale anapata msuguano mwingi wa kiumbe chake. Sasa kasi ya wanaume kutaka kutembea na wanawake kinyume na maumbile imeongezeka kwa sababu hiyo. Mwanaume anapotembea kinyume na maumbile na mwanamke anapata msuguano mwingi kuliko akitaka kalia hali ya kawaida. Kwa hiyo lazima mwanamke ambaye anataka kumpa utamu wa kutosha mwanaume lazima afanye experiment, afanye utafiti ni mkao gani mume wangu anapata msuguano mwingi na kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua. Wanaume anapojichua anatumia mkono wake, ana control, anadhibiti nguvu na msuguano anaopata. Kwa hiyo anapata raha nyingi zaidi. Wako wanaume ambao wako ndani ya ndoa lakini bado wanaendelea na masturbation. Kwa hiyo ni ili uweze kuwa mtamu sawa unajua uh, 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 baada ya kuzaa kujifungua maumbile yako yanapanuka hiyo hiyo ipo ina imeshindishwa kisayansi sawa na kuna wanawake ambao wana maumbile mapana na kweli sawa pamoja na, na hali hiyo kuwepo nayo dawa kusaidia ku, ku, kuleta hali ya kubana lakini pamoja na hali hiyo kuwepo kuna mikao ambayo mwanaume akipata msuguano wa kutosha anajisikia raba kanaweza kapiga kelele kwa hiyo ni kazi ambayo ni pale papa challenge kama uh, uh, wana, wanawake ambao wanasikiliza na inaweza kusaidia sana uh, kuongezea mshikamano wa kimapenzi kati ya watu wawili ambao wanapenda. Ndugu mtazamaji, muda wetu umetuishia. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson. Niko Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania na siko mbali sana kutoka New Mwanza Hotel. Na ofisi yangu inakuwa mwanzo kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa nusu jioni. Ukija kuushauri ofisi ni kwangu kuna gharama shilingi 5000 tu. Na hata ushauri kwa njia ya simu kuna gharama vile vile. Namba zangu za simu ni kwa lamba wanapenda kuwasiliana mimi ni 0754 0357 0758 ziko kwenye screen pale na vile vile na channel ya kwenye YouTube ambayo ina mada zote ambazo nimeanza mpaka uh, nimeanza hapa na mwezi karibu wa tatu sasa hivi niko hapa Bameda TV kwa hiyo unaweza kutembelea kukutana na mada mbalimbali ambazo ziko kwenye channel yangu ya YouTube kwa hiyo kama unaweza kuingia pale tafuta kwa jina inabeba na jina la Paul Mwaipopo utaweza kujifunza mambo mengi ambayo yatakusaidia kuboresha mahusiano yako. Kwa hiyo jisajili na utaweza kuwa mwanachama vile vile. Kumbuka kwamba kila siku ya Ijumaa uh, na kuwepo hapa kama una swali lolote liandae mapema kabisa, liandike li save kwenye simu yako, tapoanza ya ngo ya maswali tu unabonyeza tu linaruka. Kwa hiyo kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili nitakuepo hapa na nikipenda nitoe shukrani kwa uongozi wa Bameda TV kwa kutoa nafasi ya mafundisho kwa ya mahusiano ya mapenzi na Mungu aibariki sana Bameda TV endelee kupanuka na kuboreshwa zaidi na zaidi na ndugu mtazamaji nipenda nikuage nikutakie usiku mwema na Mungu atubariki tutaweza kuonana tena siku nyingine ya Ijumaa kwa heri